আমন্ত্রণ রাজকাহনে সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট উচ্চ আদালতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন স্থগিতের প্রতিবাদে এবং তার নিঃশর্ত মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে আজ সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত প্রতীকি অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ঢাকায় বিএনপির কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে অংশ নিয়েছে দলটির নেতৃত্বাধীন 20 দলীয় জোটের শরীক দলের নেতারাও তবে অনশন কর্মসূচি পালন করে লাভ হবে না এমন মন্তব্য করে ঢাকায় সকাল থেকে কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতারা বলছেন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হলে আর কালক্ষেপণ না করে গঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে এখনই রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তাদের এর দুদিন আগে ঢাকায় পৃথক তিনটি অনুষ্ঠানে বিএনপি স্থায়ী কমিটির তিনজন সদস্য গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা সহ নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন সে দাবি মানতে বাধ্য করা হবে এবং এরপরই বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাদের দাবি বিএনপি ছাড়া অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয় অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য বিএনপির সঙ্গে সরকারকে সমঝোতায় আসতে হবে কিন্তু গতকাল বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রক্ষায় নির্বাচন বাদ দিয়ে শুধু আন্দোলনের বিষয়ে চিন্তা করতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন আর গত শনিবার আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচন কঠিন হবে এমন ইঙ্গিত দিয়ে সব দ্বন্দ্ব নিরসন করে দলের নেতাকর্মীদের স্থানীয়ভাবে দলের জন্য কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আগামী একুশে জুলাই রাজধানীর সরোয়ার্ডি উদ্যানে উন্নয়ন অর্জনে অসামান্য অবদান রাখায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গণ সম্বর্ধনা দেবে আওয়ামী লীগ এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান ঢালি স্বাগত আপনাদের তিনজনকে বিএম মোজাম্মেল হক এমপি আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে এই যে মানে 21 জুলাই আপনাদের যে গণ সম্বর্ধনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনারা বলছেন উন্নয়ন অর্জনে অসামান্য অবদান गौरवोजन এটিকে অস্বীকার করেন আপনি আমি আমি কোন রাজনৈতিক দল করি কোন দল করি না এটা যদি আমাদের উন্নয়নের স্ট্র্যাটেজিস্টটা আমরা তুলে ধরি সংক্ষেপে তাহলে এটা আমরা দেখতে পাই সুতরাং এটাকে অস্বীকার করেন এখন এটাকে নির্বাচনী প্রচার সভা বলবেন বা আমার অর্জন এটাকে তো পলিটিক্সে তো আপনার আইডিওলজিকে তো প্রচার করতে হবে মানুষের কাছে গ্রহণ করা করার জন্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপনার আইডিওলজির বিভিন্ন দিকটা যদি তুলে ধরেন আপনার যে অর্জনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এটা তো মানুষ ভালো মন্দ বিচার করবে আপনার প্রচারণা হওয়ার পরে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটি তুলনামূলক ভাবে বিচার করবে আর সে লোককে ধারণ করে আপনি যে শেখ হাসিনা যে বাংলাদেশকে আজকে আজকে কোথায় নিয়ে গেছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের রোল মডেল এই সেদিন বাংলাদেশ ছিল দরিদ্রের রোল মডেল সেখান থেকে মাত্র অনুমোদিত জমায়েত আজ বিএনপি করতে পারলো মহানগর নাট্যমঞ্চের সামনে প্রতীকি অনশন কর্মসূচির একটা যখন মহানগর যেটা আপনি বছর উদ্দিন মেলা আয়তনে তারা যেটা করেছে এটা যে ওখানে একটা অনশন প্রতীক অনশন করেছে বাগান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে তাই না 
सामने भलो आचरण कर मानुषर जीवन जो विपन्न ना हो साधारण मानुष जो जीवन विपन्न ना हो चलाचल बाधा सृष्टि ना तो बीएनपी से करते आज जुलई जेटा घोषणा दिए तो आगन सन्स करा बाधाग्रस्त कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन भूमिका रही है बांगलेश शांतिपूर्ण बांगलेश उन्नयन बांगलेश सकल नागरिक ओक्यबद्ध होते सुखर कथा अनुमोदित जमायत कर सूझा पेलें कि ना मैं आज के प्रति कर्मसूची मैं कल के जेने अनुमोदन पे घोषणा देवन पी तरफे कारण इर आगे तो कैक दफा अपना एम कि अपने कार्यलय सामने समबेत हबें जमायत करबें विक्षोभ देखें सेगल बोले अनुमोदन पानी और तरह घर भेतरे ही धन्यवाद आपके जी धन्यवाद डिबिसी के धन्यवाद आलोचक बंधुरा आज के जे अनुमोदन दिए सीमित अनुमोदन आवेदन कर दुटा हलर जो आवेदन कर इंस्टीट्यूट अथवा गतरासियी गतकाल दोपुरे अपन के अनुमोदन देवा शुद्ध बाहरे करते कारण को लिखित अनुमोदन प्राथमिक भाव एंत दे कारण सीटी करपोरेशने जा सीटी करपोरेशन के सन्दार पर बोले अपना लिखित ना दी अपने अनुमति की भाव दी तर जैक आप करारे रो साढ़े दस टाइम पुलिस अथरिटी तरह जो करारे सीमित अनुमोदन पे परिपूर्ण नए गणतानिक चर्चा मन करीना गणतानिक चर्चा बंधु मुजम्मल सहेब बोलें वनारा उन्नयन प्रोजेक्शन दिखान उन जो अनुमति नीते ना तो क्या अनुमति नीते कि कारण वनारा बोलें जंगी सन्त छूर्त हत्या कर मादक कथा दुश चुहत्तर जन के पर्यत आगे इतिहास बाधी दिल अपारा हत्या करा कि जंगीबाद अंशे कम जो जंगीबाद जुक्त नई जमायत <laughs> स्वेच्छासेवक पुलिस गए 
হুমকি দেওয়া হচ্ছে তো এই অবস্থায় একটি সমাবেশ করা কত কঠিন ওনারা যদি বিরোধী দলে যাবে আবার যদি ইচ্ছা থাকে আর কি সেদিন বুঝবে আগে বুঝবে না ওনারা আগে তো ভুলে গেছে আগের যে বিরোধী দলে ওনারা ছিলেন ওনাদের সেটা ভুলে গেছে ক্ষমতা এসে অনেকেই ভুলে যায় অনেকেই ভুলে যায় তারপরও আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে রাতে পর্যন্ত আমরা অনিশ্চিত ছিলাম ইউনিট গুলোকে বলতে পারছিলাম না যে হবে কি হবে না তারপরও আমি মনে করব এই শতস্ত জমায়তে পনেরো বিশ হাজার কমপক্ষে কর্মী উপস্থিত হয়েছে শতস্ফূর্ত এই জমায়তে অংশগ্রহণমূলক হবে কাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আপনাদের দলও প্রস্তুত হচ্ছে নির্বাচনে অংশ নিতে কিন্তু আসলে মানে বিএনপি নির্বাচনে আসছে কিনা তার কোন এখন থেকে ব্যাপক প্রচার করে এই ভোটটা যে অনেক বাড়বে ব্যাপারটা এরকম না কারণ আওয়ামী লীগের ভোট গুলো আওয়ামী লীগ পাবে জাতীয় পার্টি ভোট জাতীয় পার্টি পাবে অন্যান্য পার্টি পাবে লেফট ওভার বা বিএনপি ভোট গুলো বিএনপি পাবে বিএনপির ভোটে আসা উচিত এ কারণে আমি মনে করি যদি আমার এখানে বলা উচিত না বিএনপি ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে বলবে যে ভোটে আসলে তারা কি কি প্রাপ্তি পেতে পারে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ আর ভোটে না আসলে তাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন এটা রিকুয়েশন করলে ভোটে রাস্তায় হাঁটাটা তাদের জন্য সবসময় একটা সেফ পাথ এবং অতীত ইতিহাস বলে চল্লিশ বছর তিরিশ বছরে বিএনপির রাজপথের আন্দোলনে কোনো সফলতা নাই একটাও নাই কিন্তু বিএনপির নির্বাচনী অতীত সাফল্যটা অনেক বেশি ক্ষমতায় কে আসবে না আসবে এটা পরের কথা কিন্তু নির্বাচনে গেলেই বিএনপি একটা আমি মনে করি রুল অফ ল এর জন্য আওয়ামী লীগেরও এখানে অ্যাপ্লাই করা উচিত অনুমতির জন্য আওয়ামী লীগের ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন আমাদের অবশ্য নানা সময় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে জল আসতেছে উন্নয়ন যদি হয়ে থাকে এটা এত আস্ফলনের কোন প্রয়োজন নাই উন্নয়ন হলে মানুষ দেখছে মানুষ সাফার করছে মানুষ ডিসিশন নিচ্ছে ভালোই নিচ্ছে হয়তো বা কিন্তু এই আস্ফলন যখন করা হয় তখন জিনিসটা অনেক সময় দৃষ্টিগুটি হয়ে যায় আমি জানি ওই দিন কি হবে সারা ব্যানার লাগানো হবে মানুষ ব্যানার উপরে হাঁটবে রাস্তার অর্ধেক আওয়ামী লীগের কর্মীরা হাঁটবে আর অর্ধেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আটকা পড়ে থাকবে যদি স্কুল দেওয়া হয় আমি জানি না স্কুল দিয়ে কি না বাচ্চারা স্কুলে আটকা পড়বে তো ভোট কে ওই দিন বাড়বে না ভোট ওই দিন কমবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সব স্তরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলছেন বিএনপি নির্বাচনে আসবে একটা বিরতির পর আমি আহ বিএম মোজাম্মেল হক এমপি আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে এত 
আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের দলীয় সভানেত্রী তিনি সহ আপনারা সবাই বলছেন বিএনপি আসবে নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচনে আসবে সেটা ভাববার কারণটা কি বিএনপি তো এখনো বলছে খুব সংগত কারণেই যে নেত্রীর মুক্তি ছাড়া তাদের এখন আর কোনো চিন্তা নাই বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল এবং সেই রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচন অংশগ্রহণ না করে সেই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু হয় বিপন্ন হয় সুতরাং সে বিপন্নকে ঠেকানোর জন্য বিএনপির অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচন এই যে হামলা মামলার পরেও যে বিএনপি নামক বস্তুটি আছে এটা থাকবে না যদি নির্বাচন অংশগ্রহণ না করে এটা রাজনীতির কথা যে এনটি আওয়ামী লীগ একটা দল থাকবে সেটা অন্য একটু নেতৃত্বে কিন্তু সেটা হবে কিন্তু বিএনপি সে জায়গাটা হারিয়ে ফেলবে দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি এটা সোজা ফর্মুলা রাজনীতির সুতরাং বিএনপির নির্বাচন আনবে তাদের অস্তিত্ব যত কথাই বলো বাগম খালেদা জিয়া না হলে আসবে না অমুক করবে না তমুক করবে না কোনো কথাই নাই বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং দেশে একটা অবাস সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এটি আমি আশাবাদী এখানে অন্য কিছু বলারই নেই এখন এখানে বললেন যে এই যে অর্জন সে অর্জনের কথা এত প্রচার করার কি আছে যদি অতীত ঐতিহ্য না থাকে গৌরব গাথা না থাকে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে আপনারাই নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তো কার জন্য এত জানান মানে কিভাবে আমরা নির্বাচনটা চাই নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবে আমার প্রস্তুতি থাকবে আমি বলি নির্বাচনে বিএনপি আসলে বিএনপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি না আসলে এনটি আওয়ামী লীগ যে ফোর্স তারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে শুধু বিএনপি তো এনটি আওয়ামী লীগ ফোর্স না আরো তো শক্তি আছে রাজনৈতিক শক্তি এবং এই যে বিএনপির যে জনসমর্থন যে যেটাকে হারিয়ে ফেলছে বিএনপি এটা তো ধরে রাখতে পারবেন এটা আপনি যদি আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং আমরা যদি আমাদের দেশের অতীত দিনগুলোর পঞ্চাশ বছরের রাজনীতির ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি দেখি পঞ্চাশ না ষাট বছরের একমাত্র মুসলিম লীগ একমাত্র মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দল ছিল সেই মুসলিম লীগ কিন্তু শূন্যতে পরিণত হয়েছে বিকল্প শক্তি হয়েছে আওয়ামী লীগ এরপরে মুসলিম থেকে আপনারা করছেন কিন্তু এখনো কেন তাহলে বিএনপি আলোচনায় গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে এখন নিজেরা ওইভাবে দাঁড়াতে পারেছে তারা কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ সালে বোমা হামলা করে আগুন সন্ত্রাস করে তাদের সেই গণতান্ত্রিক চরিত্রকে কিন্তু বিপন্ন করেছে বিপন্ন করেছে এই কারণে এই কারণে বিএনপি যদি নির্বাচনে না আসে মানুষ কিন্তু বেছে নেবে অন্য শক্তিকে বেছে নেবে সে কোন শক্তি আমি সেই প্রসঙ্গে আপনার কাছে শুনবো আপনি বলছেন যে এই যে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ফোর্স নিশ্চয়ই দাঁড়াবে তারাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে তারা কারা প্রধানমন্ত্রী আপনাদের দলীয় কর্মীদের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে নির্বাচন থেকে কঠিন হবে কিভাবে নির্বাচন আওয়ামী লীগের জোর কঠিন হবে মুসলিম লীগের আমি বলি মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ হয়েছে কিভাবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেখানে মালানা ভাষানি নাপ করেছেন শীর্ষ নেতৃবৃন্দ থেকে আপনাদের নেতৃবৃন্দ বলেই যাচ্ছেন গণ বিপ্লব হবে গণ আন্দোলন হবে এভাবে হবে না আজকেও অনেকে বলেছেন অনশনে হবে না আরো তীব্র কর্মসূচি দিতে হবে এই তীব্র কর্মসূচি কর্মসূচি দেওয়ার আসলে উপায় বা আন্দোলন ছয় মাস নয় মাস ব্যাপী ও পৃথিবীর কোন ইতিহাসে হয়নি নির্বাচনের আরো কাছাকাছি সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন কিনা আমরা অবশ্যই প্রথম কথা হলো যে আমরা নির্বাচনের জন্য এখন ভাবছি না আমাদের প্রথম ভাবনা হচ্ছে আমাদের চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি আপনারা দেখছেন জনগণ দেখছে জনগণ বিক্ষুব্ধ হচ্ছে দেশ নেত্রীকে কিভাবে বারবার আইনি মানে কায়দায় আওয়ামী লীগ এই তাকে জেলে আটকিয়ে রেখেছে বেআইনি কায়দা করে নাই তো আইনি কথা হয়েছে তো না 
स्वाधीनतार विचार विभाग के स्वाधीनता हरण कर बिोधी दल चपिए दीचे से दुशासन एवं उन्ा बीएनपी निवाचने आसनपी निशेष हो जाए निःशेष हार मत राजनैतिक दल नएनपि जत बार निवाचन करनपि जयलाभ करवाचने ना गेले विएनपि हारिए जाए तर अलिक कल्पना एगुलनपि के भय देखान विएनपि समस्त ठुटकु फुटकु भय पाए निवाचन आवी लीगो एक दुई बार बर्जन कर आवी लीग चले जाए राजनीतिक चरित्र जुक्त फ्रंटर थी देखें सब समय जखनी बिोधी दल ओक्यबद्ध तखनी सरकार कार्यकर आंदोलन सम्भव होचेषा चेष्टा कर आंदोलन जब विएनपि आंदोलन करनपि आंदोलन ना कर दल ना विएनपि नब्बे आगे आंदोलन कर नब्बे पर आंदोलन कर आंदोलन जाने ना एक बोल भूल विएनपि के आज के हमला मामल आज के विएनपिर नामे आशी हजार मामला विएनपिर लक्ष लक्ष दस लक्ष कर्मी नामे मामला जेल गुम हत्या तरपनपि स्मरण कर सामरिक शासन दर्शक मंत्र करते चाह चंदन मिया जमाय देखे सरकार अनुमति देवें ना चौधरी मोहम्मद आशिक बनपिर के आंदोलन मुक्त मानुष आंदोलन नाम जमत शीर्ष 
এবং আমি যেটা মনে করি যে এখানে জামাতের সাথে হয়তো বা কৌশলগত কোনো অবস্থানেও একটা দূরত্ব হতে পারে কারণ আপনি সিলেটে এটা বা খালদা জিয়ার জেলে যাওয়ার পরে আমরা জামাতের কোনো আশফলন বা কোনো আন্দোলন সেভাবে দেখিনি এটা কৌশল হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে বা যেটা আমি বলছিলাম কিন্তু বিএনপি কিন্তু তাদের সৃষ্টির পর থেকে এই মুহূর্তে ইতিহাসের সবচেয়ে লম্বা সময় ক্ষমতার বাইরে আছে এই মুহূর্তে প্রায় বারো বছর আওয়ামী লীগের ফিরে আসা ছিয়ানব্বই সালে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা কারণ নরসিংহভাবে একটা ফ্যামিলি একটা দল এবং একটা জেনারেশনকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল যদি এবং যদি জানা হতো যে বঙ্গবন্ধু কন্যা পরবর্তীতে প্রাইম মিনিস্টার হবে তাহলে বেলজিয়ামে গিয়েও হয়তো ওনাকে হত্যা করা হতো তো সেটা একটা মিরাকল বিশাল একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তাই হত্যা হয়েছে কি হয়েছে কিছুই হয়নি যা সত্যি করতে পেরেছে কিছুই করতে পারেনি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি খালেদা জিয়া যে এখন জেলে আছে এবং এটা তো আন্দোলন হচ্ছে না এটা তো আওয়ামী লীগের মানে খুব উৎসাহিত হওয়ার কিছু নাই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সবসময় সব প্রেক্ষাপটে আন্দোলন হয় না যে যশোদ বঙ্গবন্ধুকে পল্টন ময়দানে আসমর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়েছে তেহাত্তর সালে সেই যশোদ তাহের ফাঁসি হয়েছে কিছু করতে পারে নাই সময় প্রেক্ষাপট অনেক কিছু ডিসাইড করে বিএনপি এখন শান্ত আছে একসময় বাঘ হবে না এটা চিন্তা না করার কোনো কারণ নেই সেখানে যেটা আমি বলছিলাম বারবার মানুষের মনে যে ভোটগুলো রয়ে গেছে ভোটার যদি ভোটকেন্দ্রে যায় ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তারা কি করবে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না এবং বাংলাদেশের মতো আভ্যন্তরীণ পরাধীনতার দেশ যেখানে আপনি মিটিং করলে টাকা দিয়ে লোক নিয়ে আসবেন বাস ভাড়া করবেন খাওয়াবেন দু হাজার টাকা দিবেন এখানে জনসভার লোক দিয়ে বা আসফালন দিয়ে জনমত প্রচারিত হবে না জনমত ডিফারেন্ট জিনিস আওয়ামী লীগ জনমুখী দল কর্মীবান্ধব দল আওয়ামী লীগ খুব প্ল্যান করে এগুলো করছে বিএনপির মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য নিজেদের শক্তি প্রদর্শ জন্য সব ঠিক আছে কিন্তু জনগণের মনটা কি চাচ্ছে আপনি যখন একটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জায়গায় গেলেন আমি একটা বিরতির পর আপনাকে দিয়ে শুরু করে অন্যদের কাছে আসি যে আমি আপনার কাছে এটাই জানতে চাইবো যে আওয়ামী লীগ কিসের কারণে এই এত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলছে যে বিএনপি নাকি নির্বাচনে আসবেই সেটা কি শুধুই নেতা কর্মীদের প্রস্তুত রাখার জন্য বলা নাকি এরও একটা রাজনৈতিক ভিত্তি আছে একটা বিরতির পর দর্শক পাবে <laughs> বাস্তবায়ন করেন যদি দুটো বিষয় আমি মনে করি আওয়ামী লীগ একটু হেজিটেট করছে একটা কোটা এবং একটা এমপিও শিক্ষকরা আন্দোলন করছে পনেরো দিন কেউ তাদেরকে অনশন ভাঙাচ্ছে না এটাকে আমার খুব খারাপ লাগছে যে অনেক শিক্ষক আন্দোলন করছে বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি বলবো আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত নেয় তারা সেটা ফার্মলি ফলো করে সামনের নির্বাচন নিয়ে তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে তারা এটাতে ফার্মলি থাকছে এবং তারা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন আগে কোনো আলোচনা নয় সমঝোতা নয় সেটা পরিসংখ্যান বলবে আমি মনে করি না আমি মনে করি না যে কোনো কিছুই আওয়ামী লীগ যা চাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাই হবে পৃথিবীর ইতিহাস সেটা বলে না কিছু কম্প্রোমাইজ আওয়ামী লীগকে করতে হতে পারে বাট অন দা আদার হ্যান্ড এটাও বলবো যে বারো সালে যে বলগুলো আওয়ামী লীগের কোর্টে বিএনপির কোর্টে ছিল যে বলগুলো বিএনপি কিক করতে পারত অনেকগুলো বলি এখন আর বিএনপির কোর্টে নাই এটা বিএনপিও বাস্তবতা বোঝে বিএনপিও অনেকগুলো জায়গা থেকে সরে আসছে সামনেও আসবে বাট একটা জিনিস তাদের নেত্রী জেলে আছে তারা একটা রিক্সাও ভাঙছে না অর্থাৎ তারাও কিন্তু একটা পরিকল্পনা নিয়েই আগাচ্ছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা আছে বিএনপি বিএনপি পরিকল্পনায় আছে দুটি দলেরই এখন হচ্ছে দেশের জন্য কোনটা দরকার এটা चरित्र बजाय रखार 
চাচ্ছি অনুমতি চাচ্ছি কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই গণতান্ত্রিক আচরণ আমাদের সাথে করছে না এটা এ দেশের জনগণ দেখছে এবং জনগণ বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এর কারণ এই নয় যে বিএনপি দুর্বল আমরা বারবার যাচ্ছি আমরা চেষ্টা করছি মার্ক টাইম করছি এটা মার্ক টাইম আমরা বিএনপি প্রস্তুত না এ কথা বললে ভুল বিএনপির তিনশো সিটের নমিনেশন বিএনপি এক দিনে দিতে পারে मन जनगण के बुझान मनोबल भांगे लोक तो प्रस्तुत निर्वाचन करते प्रस्तुत की आंदोलन चेष्टा कर आंदोलन दल देश आंदोलन नई क्या तुहन सरकार प्रश्न कर जनगण क्यों भाव क्यों भोट देवे कारण मान व्याख्या कर जनगण जीवन अभिज्ञत जनगण जा बोझे बुझीना जनगण अवश्य निर्वाचन चाय क्या मुक्तिजुद्धा दुशासन कर दारिद्र सीमार नीचे पचे दिए देश के तरह उत्तरबंगे तीन सौ मावन उन्नीसशी साले पतिता भित नाम लिखे एफिडेविट कर खुलर जठर जल्द 
মঙ্গা আজকে কিন্তু সুশাসনের কারণে মুক্ত উদ্ধার বাংলাদেশ ভারতের মন গলাতে পারবে না ভারতের মন গলানোর উপরই আসলে নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করছে কিনা আপনার মন্তব্য জানতে চান তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা কি বলেছেন এটা নিয়ে তো আমি ভাবি না আমি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কর্মী আমি তার দলের একজন কর্মী আমি কাজ করি উনি কিভাবে কি বলেছেন এটা নিয়ে কিন্তু আমি ভাবি না কেন ভারত কি করলো না করলো সেটা নিয়েও আমি কিন্তু ভাবি না আমার বক্তব্য হলো আমার নেতা শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের উন্নয়নে অগ্রগতিতে যে অর্জন তার সে অর্জনকে সামনে রেখেই মানুষ তাকে ভোট দেবে মানুষ তাকে নির্বাচিত করবে এটি হলো মূল কথা আপনি মানুষ কি চায় বিএনপি কিন্তু মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারেনি আওয়ামী লীগের বিকল্প বিএনপি দেশকে কি দিবে সেটা কিন্তু বিএনপি মানুষকে এই যে গত বছর বেগম খালেদা জিয়া ভিশন টোয়েন্টি থার্টি যেটি আমার ভাই আতাউর রহমান কিছুক্ষণ আগে বললেন আপনি কি নিশ্চয়ই মনে আছে দু সালের পরে আমরা নির্বাচনের আগে যে দু হাজার আট সালের বারোই ডিসেম্বর বারোই ডিসেম্বরে জাতীয় সামনে শেখ হাসিনা নির্বাচন ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ঘোষণা করেছেন এরপরে কিন্তু চোদ্দ নির্বাচনের আগে ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ঘোষণা করেছেন সুতরাং এখানে বিএনপি কিন্তু এর বাহিরে নতুন কিছু আনতে পারে নাই কিন্তু সুতরাং আপনারা এত প্রস্তুত হচ্ছেন কেন এটা তো রাজনৈতিক দল একটা রাজনৈতিক দল সবসময় কিন্তু প্রস্তুত থাকে তার নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য এখন আওয়ামী লীগের একটি রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নে আজকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি শত্রুপক্ষ বাধাগ্রস্ত করতে পারে সেখানে আমরা আমাদের কাজ তো করবই আমাদের যদি বিএনপি না আসে বিএনপি তো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি শক্তি আছে কিন্তু সেটা বিএনপির কখনো বিএনপির নামে নির্বাচনে দেখবেন নির্বাচন আসে ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচনে মানুষ কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনে উৎসব মুখর পরিবেশ হয় দেশের নির্বাচন হচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে দেখেন আগামীকাল রাত দশটা পর্যন্ত সব খবরই খুঁজতে থাকুন রাজনীতি